எல்லாம் வல்ல இறையருளாலும் குருவருளாலும் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துகிறேன் அறிஞர் பெருமக்களே இன்று நாம் வெற்றியின் இரகசியம் குறித்து நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் அதாவது வெற்றியின் இரகசியம் என்பது பற்றி பல அறிஞர்களும் பல ஞானியர்களும் கூறி கேள்விப்பட்டிருப்போம் பல நூல்கள் எழுதி வாசித்திருப்போம் நாம் அனைவருக்குமே வெற்றி குறித்த ஒரு ஆழமான கருத்தாக்கம் இருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை அதாவது ஒரு தொழிற்சாலையில் இருக்கின்ற மேலதிகாரி தனது தனக்கு கீழே பணிபுரிகின்றவர்களை பார்த்து வெற்றிக்கான இரகசியம் குறித்து சொல்லுதல் ஒரு பெற்றோர் மாணவர்களை பார்த்து அவர்களுடைய குழந்தைகளை பார்த்து வெற்றியின் இரகசியம் குறித்து சொல்வது அதுபோல் கல்லூரியிலே பள்ளியிலே ஆசிரிய பெருமக்கள் வெற்றியின் இரகசியம் குறித்து கூறுவது இது மாதிரி மனித வாழ்க்கையிலே பெருவாரியான சிந்தனைகளும் பெருவாரியான வாழ்க்கை முறையும் வெற்றியை நோக்கியதாக அல்லது வெற்றியை தேடுவதாக அல்லது வெற்றியை உறுதி செய்வதாகவே அமைந்திருக்கிறது என்பது மிக தெளிவாக உணர்ந்த ஒரு உண்மை இப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது முதல்ல வெற்றி என்ற சொல் எதை குறிக்கிறது இந்த வெற்றி என்பது எப்படி நிர்ணயிப்பது வெற்றி என்பதை எவ்வாறு நிர்ணயிப்பது அப்புறம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த வெற்றியை நாம் எவ்வாறு அடைவது அப்படிங்கிறத பற்றி முதல்ல அதை பற்றிய ஒரு தெளிவு வந்தால் நாம் அந்த வெற்றியை வெற்றிகரமாக வெற்றி பெற முடியும் அப்போ நம்ம சிந்திக்கணும்னா முதல்ல வெற்றி அப்படிங்கிற வார்த்தை என்னத்தை விளக்குது அப்படின்னா முதன்மை அப்படின்னு நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் முதன்மையாக செய்தால் தன்னை முதன்மையாக செய்தால் வெற்றி என்பது ஒரு மனிதனை முதன்மையாக செய்வது சரி அப்போ முதன்மையாக ஆகணுன்னா என்ன பண்ணணும் பட் தனக்கான ஒரு துறையை தேர்வு செய்து அந்த துறையில் நாம் நிபுணத்துவம் பெறணும் நீங்கள் எது பண்ணுறீங்களோ எது செய்யணும்னு விரும்புகிறீங்களோ ஏதாவது ஒரு துறையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் அந்த துறையிலே நிபுணத்துவம் பெறணும் அதை பேர் எக்ஸ்பர்ட் அதாவது அதில் ஒரு நிபுணத்துவம் பெறுவது இது சரியாக விளங்கலையே இதை சரியாக எப்படி விளக்குவது அப்படின்னா பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு தனிச்சிறப்போடு பூமியில் வரும்போதே பூமியில் பிறக்கிறார்கள் ஒருத்தருக்கான தனிச்சிறப்பு இன்னொருத்தருக்கு அமைவதில்லை இவருக்கான தனிச்சிறப்பு மற்றொருவருக்கு அமைவதில்லை இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் தனிச்சிறப்போடு மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணால் நமக்கான தனிச்சிறப்பு என்ன உதாரணத்திற்கு ஒருத்தர் மேடை ஏறி பேசுகிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அவர் மேடை ஏறி பண்ணிக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எல்லோரும் மேடை ஏறி பேசுகிறார்கள் எல்லோரும் கருத்து சொல்லுகிறார்கள் எல்லோரும் புத்தகம் எழுதுகிறார்கள் அது அவர் அவர்களுடைய தனி சுதந்திரம் அது சுதந்திரம் என்று சொ அவங்க அழைச்சிக்கிறாங்க ஆனால் நிலை என்னன்னா நீ எதில் எக்ஸ்பர்ட்டு எதில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருக்கிறாய் நீ ஒரு மேடை ஏறி பேசுகிறாய் நான் திருக்குறளில் எக்ஸ்பர்ட்டு எனக்கு திருக்குறளில் முதலும் முடிவும் வரை எல்லாம் தெரியும் ஆனால் மற்ற மற்றது மகாபாரதம் அந்த மாதிரி இதிகாசங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் என்று சொன்னால் நீ தகுதி பெற்ற ஒரு நபர் 
இல்லை எனக்கு கம்பனை மிக நன்றாக தெரியும் கம்பசூத்திரங்கள் எனக்கு நன்றாக புரியும் அல்லது எனக்கு இளங்கோவடிகளை நன்றாக தெரியும் மற்றவை எல்லாம் சிறிது சிறிதாக தெரியும் என்றால் நீ மேடையேறி மற்றவர்களுக்கு உபதேசிப்பதற்கு தகுதியுடைய ஒரு நபர் என்று அதில் புரியும் சரி இந்த விஷயத்தில் இவர் நன்றாக கற்றவராய் இருக்கிறாய் என்பது ஆனால் இன்றைய நிலை என்னென்னா அந்த மாதிரி நிபுணத்துவம் பெறாமல் மனிதர்கள் வெற்றியை நோக்கி நகழ்கிறார்கள் அல்லது வெற்றியை பெறுவதற்கான முயல்கிறார்கள் இப்போ இதுதான் புரியல அப்போ பல்வேறுபட்ட விஷயங்கள் அப்போ வெற்றி என்பதனுடைய அளவீடு என்ன முதல்ல வெற்றி என்பதனுடைய அளவீடு என்ன அப்படின்னு நமக்கு கொஞ்சம் கூர்ந்து பார்த்தோன்னா இந்த பூமியே ஒரு வெற்றியின் அளவீடாகத்தான் இருக்கிறது எந்த ஒரு உயிரினம் தன்னது தகுதியை இழக்கிறதோ அந்த உயிரினம் இந்த பூமியிலே பிழைத்திருப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை இதுதான் அறிவியல் கருத்து அப்போ எந்த இனம் எந்த ஒரு உயிரினம் தன்னை தகுதியாக்கி கொள்கிறதோ அந்த உயிரினம் மட்டுமே பூமியில் பிழைத்திருக்க முடியும் அப்போ இதுதான் பூமியே இன்று தகுதியான ஒரு சூழல் தான் இருக்கிறது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாம் தப்பி பிழைத்திருக்கின்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமும் நமக்கு உணர்த்துவன என்னவென்றால் இவை அனைத்துமே ஒரு தகுதியான ஒரு சூழலில் தான் இருக்கிறது தகுதி தான் தப்பி பிழைத்தவை தான் இவைகள் எல்லாம் சூழ்நிலையை தன்னகத்தே தனக்கு சாதகமாக அமைத்தவைகள் தான் இந்த உயிரினங்கள் எல்லாம் அப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா அப்போ இந்த பூமியில் எல்லா உயிரினமுமே வெற்றி இனமாகத்தான் இருக்கிறது அனைத்து நபர்களுமே வெற்றியான நபர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் இது ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும் இப்போ நான் சொல்கிறது நாம் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வெற்றி வேறு இவர் ஏதோ எல்லாமே வெற்றி பெற்ற உயிரினம் என்று சொல்லுகிறார்களே என்று பார்த்தால் ஆழ்ந்து சிந்தித்தால் நாம் அனைவரும் வெற்றியாளர்கள் தான் என்பது நமக்கு தெரியும் முதல்ல நாம் அனைவரும் வெற்றியாளர்கள் இல்லை என்ற எண்ணத்தை முதல்ல நீக்கணும் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு தனி சிறப்பு இருக்கும் நாம் மற்றவங்களை ஒப்பீடு செய்வதன் மூலமாக தன்னுடைய திறனையும் தனக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரத்தையும் தனது சிந்தனை வளத்தையும் நாம் நம்ம நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் அதை புரிஞ்சுக்கலைன்னா வெற்றிக்கான தொடக்கமே இல்லை வெற்றிக்கான தொடக்கம் என்பது தனது திறனை முதல்ல நாம் அறிந்து கொள்வது எனது திறன் எனக்கு நன்றாக தெரியும் என்பதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கான திறனை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எந்த எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நிபுணத்துவம் பெறணும் இப்போ ஒரு அம்மா வீடை வந்து ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்குவாங்க ரொம்ப அருமையாக கூட்டுவாங்க எல்லா இடத்திற்கும் அந்த எல்லா பொருள்களுக்கும் ஒரு இடம் தருவார்கள் எல்லா பொருள்களையும் எடுத்த இடத்துலையே மறுபடியும் கொண்டு போய் வைப்பாங்க அவ்வளவு அருமையாக ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிப்பார்கள் என்பது ஒரு தெய்வ கடாட்சியம் அவங்க ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு அதில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு வீடு கூட்டுறாங்களே அப்படின்னா வீடு கூட்டுவதை கூட தெய்வத்தன்மையோடு கூட்ட முடியும் என்று ஓசோ சொல்லுகிறார் அதுபோல் ஒவ்வொரு செயல்களையும் நாம் எது மாதிரினா மிக உயர்ந்த தன்மையோடு ஒவ்வொரு செயலையும் நாம் ஆற்ற முடியும் அப்போ அது மாதிரி எல்லா செயல்களிலும் பறந்துபட்ட சிந்தனையை நாம் சிதறடிக்காமல் தனது குறிக்கோள் எதுவோ தனது விருப்பம் எதுவோ தனது ஆன்மாவின் தேடல் எதுவோ அதனை புரிந்து கொண்டு நாம் என்ன செய்யணுன்னா அதை நோக்கி நாம் அதில் வந்து நிபுணத்துவம் பெற பெற நீங்கள் வந்து ஒரு வெற்றியாளராக பரிணமிக்க முடியும் அப்போ ஆரம்பத்தில் ஒரு வெற்றியாளருக்கு பல்வேறுபட்ட சோதனைகள் நிகழும் கூட இருக்கிறவங்க இன்சல்ட் பண்ணுவாங்க பழம் அப்படின்னு பேர் வச்சு ஒருத்தவங்களுடைய வளர்ச்சியை மற்றவர்களுக்கு பொறுக்க முடியாது அப்புறம் வந்து ஒதுங்கி போயிடுவாங்க ஏன்னா மற்றவர்கள் நிபுணத்துவம் இல்லாதவர்கள் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களை வந்து முதல்ல ஒதுக்குவாங்க அப்புறம் வேறு வழி இல்லாத போது ஓ அவர்கிட்ட போனால் தான் அந்த வேலை வந்து சிறப்பாக நடக்கும் என்பதை காலம் புரிந்து காலத்தினால் உணர்ந்து அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை அந்த வெற்றியாளர்களை தேடி வருவார்கள் 
அந்த எண்ணிக்கை பெருக பெருக அந்த மாதிரி இவரை தேடி வர்ற எண்ணிக்கை பெருக பெருக இவர்தான் அதில் நிபுணத்துவம் பெற்றார்கள் என்று ஒவ்வொருவர்களாக புரிந்து கொண்டு எண்ணிக்கையில் அதிகரித்து அதுதான் புகழாக மாறும் அந்த புகழ் புகழ் என்பது இந்த வெற்றிக்கு ஒரு தடை தான் நீங்கள் அந்த புகழ்லையே மயங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அணி மேற்கொண்டு நீங்கள் நடந்து போக முடியாது அப்போ அந்த புகழை பக்குவமாக ஒதுக்கி வைக்க தெரியணும் அடுத்து உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய நிபுணத்துவம் ஓரளவுக்கு செல்வத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அந்த செல்வத்திலேயே மயங்கி உங்களுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதாவது உங்களுடைய உங்களுடைய நிபுணத்துவத்தை அந்த இடத்துல நம்ம இழந்துடக்கூடாது அடுத்து உறவுகள் வந்து உங்ககிட்ட உங்கள் முன்னாடி நிற்கும் உங்களுடைய திறனை தனித்திறனை உறவுகள் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு முன் வருவார்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு அதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட வந்து அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் நீங்கள் விலகி பக்குவமாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நாம் மேற்கொண்டிருக்கின்ற கடமைக்கு நாம் நூறு சதவீதம் நியாயமானவராகவும் சரியான சூழ்நிலையை உருவாக்குபவராகவும் நாம் அமையும் போது நாம் இந்த உலகத்தின் மிகச்சிறந்த வெற்றியாளராக நம்மால் திகழ முடியும் ஆக ஏதேனும் ஒரு துறையை தேர்வு செய்து அந்த துறையிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை நிபுணத்துவம் பண்ணிக்கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு இப்போ இது வரைக்கும் இப்போ இந்த பதிவினை கேட்கின்ற எல்லோரும் நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நிபுணத்துவம் எது நம்ம எந்த துறையில் எக்ஸ்பர்ட் நான் பணம் சம்பாதிக்கிறதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் பேசுகிறதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் தொழில் பண்ணுவதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் நேர்மையாக இருக்கிறதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் குழந்தைகளை கவனிப்பதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் பாடம் நடத்துவதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நீ ஏதாவது நான் என்னுடைய தொழிலில் என்னுடைய உயர்ந்து செல்வதில் எக்ஸ்பர்ட்டு நான் விளையாட்டு துறையில் எக்ஸ்பர்ட் நீ ஏதாவது இருக்கலாம் சார் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் நிபுணத்துவம் பெற்றீர்கள் என்றால் அது உங்களில் பல துறைகளிலும் ஞானத்தை வழங்குகின்ற ஒரு திறவுகோளாக ஒரு வாயிற்படியாக அமைந்துவிடும் நீங்கள் ஒரு துறையில் நீங்கள் ஒரு துறையிலும் இல்லாமல் எல்லா துறையிலும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக நீங்கள் கால் பதித்து நம்முடைய மனதை வந்து எல்லா இடத்துலையும் அவரை போல் பிறரை போல் வாழணும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வாழ்நாள் மட்டுமல்ல பல வாழ்நாட்கள் நமக்கு பத்தாது நம்ம அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நம்முடைய நிறைவு நிலை அதில் வந்து சேராது எனவே நீங்கள் அனைவரும் ஒரு நல்ல சிறந்த நிபுணத்துவம் பெற்ற வெற்றியாளராக வர வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு நீங்கள் அனைவரும் உங்கள் அன்பு குடும்பம் அனைத்தும் அனைத்து செல்வங்களும் பெற்று வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்தி இந்த உரையை இந்த அளவிலே நிறைவு செய்கிறேன் வாழ்க வளமுடன்